哈喽，大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。这是一个装满点钞券的行李箱，里面的样钞足足有130多万元。如果我问你这个行李箱值多少钱，你也许会回答顶多不超过100块。但小渊，我要告诉你，尽管这个行李箱平平无奇，尽管里面装的全部都是样钞，但是这个行李箱价值1 3万一千四百元，这到底是怎么回事呢？这一切还得从一场来得很突然的爱情说起。故事发生在2021年的浙江省台州市， 3月15日当天，整个城市重复着昨天的节奏。不同的是，阴暗天空中的小雨久久不肯离去。一个提着粉色行李箱、神色不安的女人，匆匆来到警局门口。她就是本期主人公张女士。张女士向值班警员表示，想为男友登记人口失踪，然后直接把行李箱放到民警桌前，称里面有一百三十一万四千五百二十元现金，是失踪男友送来的彩礼钱。可几天后，男友却怎么都联系不上了。普通人听到这样的事，第一反应都会想：这是什么情况？拿着一百三十多万的现金，直接上门提亲就算了，怎么送完钱后还失联了呢？作为干过二十多年刑侦的老刑警，一听立马觉得这事情不简单。在简单了解情况后，他们脑海里立即翻滚着多种可能，包括怀疑这是一起贼喊捉贼的凶杀案。为了验证张女士供述的真伪，警员建议张女士当场打开行李箱。可打开行李箱后，眼前一幕震惊了所有人。箱子里面的确有130多万，但都是银行练习点钞用的样钞。看着眼前的点钞券，张女士错愕了数秒，然后翻动了每一叠点钞券，果然里面连一张真钞都没有。民警询问张女士，从住所到警局的路上会不会存在被人调包之类的可能？可张女士表示，自从家里出发，这行李箱就没离开过自己视线范围，而且一路上自己的手就没离开过行李箱的鹅拉杆。这到底是怎么回事呢？故事还得从几个月前张女士儿子生日说起。作为离异多年的单身母亲，张女士这几年因为经常在外打拼，总觉得对儿子有所亏欠，所以儿子生日那天邀请了很多亲朋好友到家中做客，希望用这份热闹缓解儿子断片的父子情。那天当着所有人的面，张女士儿子许了个愿：“我希望有个能和我一起打球的爸爸。”听到这话。张女士默默便起身走向阳台，偷偷抹去两行喷涌而出的眼泪，哽咽数秒后，张女士回到桌前，向儿子说：“好的，妈妈答应你，一定给你找个爸爸。”实际上，并不是张女士不愿再婚，只是作为样貌平平的普通女人，张女士不但离异多年，而且还带着孩子和繁忙的工作，所以总是没能遇到心仪的缘分。虽然之前去过公园的相亲角。但几次下来，也只是停留在普通的问询上。每次站在那里被人挑来拣去，张女士心里总觉得很不是滋味。后来，在一次偶然的机会中，张女士通过婚恋网站认识了一个叫做杨健的男子。在加了对方微信后，张女士发现杨健是个很健谈的男人，而且非常上进，朋友圈内容非常丰富，经常晒自己的白银加工厂以及和特护谈生意的照片。只可惜，因为年轻时事业心太重，忽略了家庭。在屏幕面前聊了一阵子后，张女士答应了杨健线下见面的请求。见面前，张女士一直担心，一个在商场上如此奋力打拼的男人，会不会是个大腹便便的油腻男？见到真人后，发现对方长得还挺帅，而且比照片年轻很多。饭桌上，不停有人打电话和发信息给杨健，询问生意之类的事情。因为是从网上认识的，所以张女士多少也留了个心眼儿，没有过多透露自己的个人情况。但杨健却主动交代了自己有两段失败的婚姻以及三个女儿的情况，这让张女士觉得对方是个挺实诚的人。从饭店出来，两人又逛了公园，看着公园里玩耍的小孩，张女士说出自己身边有个孩子的事情。本以为杨健会很介意，没想到他说自己很喜欢小孩。一边说着说着，还和公园里的小孩踢起了足球。到了晚上十点时，杨健提出要开车送张女士回家，但被张女士用借口推脱了。站在公园门前
。张女士看着杨健那辆宝马机器的尾灯，回想着饭桌上杨健的言谈举止，张女士心里想着：难道我的春天回来了吗？短短半个月后，杨健的幽默就变成了浪漫，每天早中晚都会通过微信对张女士嘘寒问暖。例如，亲爱的老婆大人，请问你吃饭了吗？之类的话语，随着了解的深入，两人线下见面的次数也多了起来。而张女士也开始了自己的测试，在杨建住所约会时，张女士故意将自己的贵重首饰随便放到屋里，以此试探杨建为人。但杨建对这些东西丝毫不感兴趣。张女士表示，自己还去过杨建的老家。并且受到杨健亲戚的隆重欢迎，而他们对杨健也是一口一个杨总的叫。外出游玩时，杨健路过一些豪华小区时，也会指着里面第几层是他的房子，因为这些房子又是怎么和妻子离的婚等等。虽然口说无凭，但后来杨健也的确和自己在一套江景房里住过几天，这让张女士觉得应该不会有这么啃下血本的杀猪盘吧。所以，仅仅两个多月后，两人就确立了关系，直到报警那天。张女士还主动为男友辩护，怀疑男友是遇到不测或者有苦衷才突然失联，所以希望通过警方找到男友。虽然张女士很不愿相信男友是骗子，但行李箱装的事实却让她不得不怀疑。张女士表示，在谈了两个多月后，男友正式提出结婚的请求。按照当地习俗，结婚前男方应该带着彩礼上门定亲，然后女方再回礼，以表示男女双方对婚事的认可。而向来以经商名满天下的浙江地区，彩礼一般都是几十万或者上百万以上。为表示诚意，杨健直接把钱装到行李箱，然后拉到张女士住所，告诉她里面有一百三十一万四千五百二十元，寓意一生一世我爱你。为了打消张女士的疑虑，杨健当面打开了箱子，乍一看里面果然叠满了厚厚的百元大钞，杨健还从其中拿出一叠递到张女士手上。面对男友既浪漫又大方的彩礼，张女士起初虽然很是吃惊，但想到男友作为一个身价上亿的老板，这一百多万对她来说应该根本不是问题。但作为一个三十多岁的女人，张女士已经过了追求浪漫这个阶段，她真正希望的是找个真心过日子的男人。可就当她还没反应过来时，杨建又来了一个甜蜜暴击。他从挎包里拿出两个喜字，并把它们贴在行李箱密码锁上，并告诉女友，这是他对婚姻的承诺，希望女友好好保管行李箱，直到结婚那天才打开。作为回礼，张女士去银行取了十三万一千四百五十二元现金，并把它们装在一个盒子里，亲手交给了男友。临走前，男友深情地抱住她，依依不舍地说了句：“我走了。”这几年家里什么大事小事也都是一个人扛着的，突然间有一个男的，他这样每天就是关心着我，我就觉得挺让人就是挺安慰的。为了让快乐加倍，张女士把男友订婚消息告诉了母亲，然而却被直接泼了盆冷水。这么大个事情，你怎么不事先跟我说下呢？你俩才刚认识两个月，又没经过什么生死离别、大风大浪。人家怎么会把一百三十多万现金交给你呢？把电话发给我，老娘自己和他聊，反正将来都要过我这关。面对母亲的指责和怀疑，张女士说自己在商场打拼多年，好歹也算是阅人无数，自己也试过杨健是什么样的人，他不可能骗我。一番解释后，才把男友电话推给了母亲。可母亲发现怎么也打不通，发现不对劲的张女士便联系男友，但也是联系不上，坐在沙发上。张女士一边怀疑，一边安慰自己：“也许男友外出谈生意了，不方便回电话。”获悉情况的母亲风风火火赶到了女儿住所，当场撕掉行李箱上的喜字，并要求女儿去公安局报案。所以这才有了我们开头点钞券那一幕。张女士回忆，自己当时明明就看到箱子上面是百元大钞，杨健递给自己的那叠钞票也是真的。现在想起来，应该是男友趁她睡觉时做了手脚。接到张女士这起案件，民警觉得当务之急是先和杨健取得联系，在找到杨健之前，一切都是未知数。因为换过来想，也许存在另外的可能，例如杨健给的彩礼的确是货真价实的现钞。张女士占为己有后，将杨健除掉，最后再主动报警，混淆警方调查。
。虽然这有点天方夜谭，但见过无数的犯罪案件后，民警觉得一切皆有可能。就在案件调查陷入僵局时，几天后，男友突然回复了张女士信息。在警方授意下，张女士假装对行李箱毫不知情，并以正常的口吻约他见面。起初，杨健把地点定在了当地一个饭店。顺着地址，警方一行人在饭店周围提前做好了埋伏。可就在见面前的一个小时，杨健突然改了见面地点。不过还好，警方最终还是控制了杨健。被抓后的杨健起初一直坚持自己是无辜的，警方抓错了人。直到警方在他手机里发现了犯罪证据，微信上面，杨健同时和七八个女性进行着暧昧的聊天，整个好友列表备注的一目了然。小虾米、大鱼、以上钩、以咬饵、以享用，在杨健眼里，诈骗这些女人就好像钓鱼的娱乐游戏。同时，经过搜查和鉴别，杨健朋友圈上所有的工厂照片和证件都是伪造的。最让警方惊讶的是杨健的时间管理。由于同时交往的人数过多，所以杨健会提前制定未来三周的日程安排，包括今天去哪个女人家中过夜，明天要去哪家饭店用餐。后天要去哪里拍些工厂的照片等等，堪称是时间管理大师。只可惜用错地方，也正是看到杨健的手机，张女士才恍然大悟。用她的话来说，就是当初有多甜蜜，现在就有多痛苦。案件说到这里，小冤我不得不佩服杨健这轮杀猪盘的巧妙。别人都是把猪养肥了再杀，可杨健却反其道而行之。用一句不太恰当的话来说，就是三千湖水，我独取一瓢。杨健清楚地知道自己面对的是个智商不在他下面的一群中年女人，但他更知道人性的弱点和甜言蜜语是手刃这群女人的最好利器，所以天上永远不会掉馅儿饼，更不会掉甜甜圈，掉下来的只会是杀猪盘。我是小渊，我们下一期再见。Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。对于女人来说，有三样东西是她们梦寐以求的。分别是美貌、财富和家庭。常果生活冷暖之苦，历尽时光花开花落的女人更是如此。而本期女主人公就曾经拥有她们，可以说她是幸福的，但也是不幸的，因为她比其他女人多了一份十四年的逃亡之路。今天我们就来艺术性的讲一讲这位被称为日本版劳荣枝的女人。故事内容非常精彩和狗血，制作不易。希望大家看完后能够长按点赞键支持一下。故事得从1972年日本的松山市的一所监狱说起。当天下午，一个披头散发的女人缓缓走出牢房，当着狱警的面脱下牢服，换上了自己以前的衣服。她终于刑满释放了。走出大门之前，男狱警却把手伸到他下面，然后来了一阵习惯性的发抖。看着狱警猥琐的笑容，女子狠狠回了个冷眼。要不是那些投诉记录突然被烧毁，这些狱警可都吃不了兜着走。来到外面，女子深深地吸了一口气，可这种如释重负的自由感觉，下一秒就被身无分文的窘境狠狠敲碎。整整站了两个多小时，她才搭上了一位善良老伯的便车，来到市里。街道旁饭店的菜香，马路上恩爱的夫妻，耳旁路人的欢声笑语，本应是美好的事物，却如针尖般狠狠刺向福田和子的失落。站了许久后，和子走进了巷子里贴有招工告示的寿司店，洗碗打扫送餐。和子把以前只会吩咐保姆做的事情全都干了个遍，只为暂时能填饱肚子和有个落脚点。和子工作的寿司店位于一家成人俱乐部出口旁。每每夜幕降临，就会有年龄各异的男人进出，时不时搂着光鲜艳丽的年轻女孩走过。几天后，和子照常从住所来到寿司店这条巷子，只不过他走进的地方不是寿司店，而是旁边的成人俱乐部。灯红酒绿的酒吧马上唤醒了和子沉睡的夜场细胞。不到一个月时间，和子便搬进了高级公寓。就在和子沉溺在酒醉金迷的风花雪月里时，他遇到了一个叫做池上的男人。池上原本是一名黑社会，后来因为厌倦刀光火影的生活而隐退江湖，并成为了一家金属加工厂的管理人员。在池上的痴心追求下，盒子也从夜场的女陪侍变成了每天来往于住所与菜市场的家庭主妇。两人还养育着四个孩子。
，但因为怕丈夫家人忌讳自己的牢狱经历，盒子一直没和池上正式登记结婚。八零年代后，随着当地金属加工业的没落，丈夫的收入也大大减少。为了贴补家用，盒子不得不重操旧业。但年过三十的中年妇女根本就无法和夜店里的年轻小妹相比。盒子只能在钢管旁边拼命摇摆，可脱衣女郎赚的钱也是少得可怜。说白了，就是夜场的廉价临时工。无奈的盒子就向妈妈桑提出坐台的要求。不出所料，年过三十的他经常成为男顾客的笑料。哟，大妈，怎么又是一个人在喝闷酒啊？不是我说你，都这把年纪了还这么拼命，还是收拾收拾回家扶持老公去吧。听到这话的盒子立马火冒三丈。直接将杯子的酒甩了过去，这一甩，同时也甩到了陪酒女安港后子。天降浓酒的安港后子立马火冒三丈：“你这老女人是不是吃错药了？”说完便一巴掌扇向盒子，当着所有人的面，安港后子把盒子里里外外羞辱了一番，引得全场阵阵大笑。可无论别人笑得多开心，盒子也只是一言不发，喝着自己的酒。几天之后，夜场的妈妈桑发现安港后子接连几天没来上班，便立即报了警。直到八月二十四日，在郊区的一处山间小路上，人们才发现了他的尸体。初步勘查后，警方排除了性侵和盗窃的可能。酒馆的老板表示，死者与盒子当晚曾因为金钱发生纠纷。结合案发后盒子的失踪，日本警方很快就将嫌疑人锁定在这个女人身上。审讯中，盒子的丈夫池上向警方交代了作案过程。八月十九日那晚，妻子致电正在上夜班的自己。以要紧事为由，要求他立即赶到松山市的一家公寓。可没想到，一到公寓就看到地上死去的安冈后子。妻子表示，安冈后子借了自己的钱不还，本想找他理论理论，不料两人却吵了起来。扭打过程中，出于自卫，便用丝袜勒死了他。因为怕事情败露，所以当晚两人并没有报警，而是把尸体藏了起来，然后当掉了死者家里的部分衣服和钱包，加上存折。妻子总共兑了260万日元的现金，本以为妻子会按照约定第二天回来，因为家里还留着安港后子许多名牌衣服，可没想妻子隔天就没了踪影。念及只是帮凶的丈夫主动认罪的情况，警方在池上家中电话加了监听装置，以此给池上一个戴罪立功的机会，把妻子骗回家中绳之以法。虽然隔天妻子的确有打电话回来，但也只是简单的告别，没事我不会想不开的。有时间我会再打来电话的。说完，便是电话挂断的声音。根据调查，这个电话从东京某个公用电话亭中播出。从这个电话开始，盒子正式踏上了逃亡之路。从松山到东京，再到大阪，盒子一直穿梭于大城市之间，目的只有一个：利用繁华的车水马龙和人流掩盖自己的存在。在熙熙攘攘的人群中，盒子就如同飘在荒漠中的一粒小沙子。根本不知道下一秒会被哪阵风吹到哪里，而对于另一边苦追盒子的警方来说，就好像在遍布荷叶的池塘中寻找一颗浑浊的水珠。如果在规定时间内找不到这颗水珠，那这滴浑浊将永远消散在湖水中。因为根据当时日本法律的规定，当时的起诉时效为15年。如果在案发15年后找不到凶手，那即使最后凶手主动现身，即使警方手握铁证，凶手也不会受到任何惩罚。猫与老鼠，一明一暗，这场游戏最终的赢家到底会是盒子，还是日本警方？时间一定会给出答案。独自带着两百多万日元逃亡的盒子，不但要时刻提防警察，还要提防身边的小偷。思考再三后，盒子做了个大胆的决定。从双眼皮、鼻梁，再到唇形；从东京到横滨，再到大阪，盒子三进三家整容院，只为掩盖自己的容貌。但即使如此，盒子的逃亡路上的艰辛也丝毫不减。由于受害人和媒体的压力，警方向全社会公开了盒子的案件，众筹奖励提供有价值线索的人。几次整容后，盒子两百万元的积蓄所剩无几，他迫切需要一份工作养活自己。可来到人才市场后，他发现周围求职的人都是年轻男女，盒子深深感受到了中年危机的窒息感。正规公司不敢进，即便店铺太显眼，兜了一圈，盒子还是走进了酒吧。当然，这次并不是拼命摇摆的脱衣舞郎，也不是衣不遮体的陪酒女郎，而是角落里打扫卫生的阿姨。在酒吧工作过程中，盒子认识了附近一家和果子店的男店主藤原。藤原当时因为妻子离世，整天颓废于酒吧。一个大男人哭成这样
，盒子实在是看不下去了，便经常好言相劝。也正因如此，盒子这个红颜知己也逐渐的从酒吧走到了他的店铺。慢慢的，藤原发现盒子很有做生意的天赋，从年轻小孩到工薪白领，再到街坊邻居大妈。盒子总是能让他们成为回头客，甚至还主动改良了店里的点心配方，提出了很多建设性的意见。不到一年时间，藤原就盖起了三层小洋房。可藤原哪里知道，盒子丰富生意经的背后，是数年逃亡生涯练就的高超识人本领。每当在外面逛街，藤原的父母总能收到邻里左右的夸奖。在几方吃瓜群众的撮合下，盒子从店员变成了老板娘。每天傍晚店里打烊后。盒子总会独自一人看着日落，今天总算平稳度过，可明天又会是如何呢？看着看着，盒子双眼不禁泛起泪光，抹下了眼角。盒子回到了住所，却不料藤原的父母早已在客厅等候自己。他们表示希望他能和自己儿子登记结婚，毕竟两人在一起生活那么长时间，没有个名分，这怎么都说不过去。可盒子立马以自己前夫的纠缠为由婉拒，他说自己是因为无法忍受前夫家暴才离家出走。如果要回去和前夫离婚，那前夫是怎么都不会同意的。而且自己亲戚和前夫都在一个村子里生活，自己不希望他们被前夫骚扰。听到这样的回答后，店主家人也没继续强求和子。毕竟，相比较于幸福的婚姻，到区役所登记只是一种形式而已。由于店里生意越做越大，店里需要一位运输点心的司机，和子便把自己和前夫的大儿子叫过来帮忙。还告诉他不能在店主面前说出两人的关系，不然就得不到这份待遇丰厚的工作。起初事情都一切按照盒子安排的节奏进行，可后来因为一场交通事故，丈夫藤原无意间获悉儿子是来自于爱媛市的松山，而好巧不巧还引起了丈夫堂姐的怀疑。虽然堂姐无法判断电视里的女通缉犯是自己弟媳，但她还是将情况反映给了当地警察署。几天后，警员来到盒子店铺里。询问老板娘小野四人的踪影，盒子转身一看，发现居然是警察。虽然心里慌得一批，但还是故作镇静地回了一句：“哦，老板娘刚好送点心给村里小学的老师了。”在确定警员朝小学方向出发后，盒子立马跑回家中，拿着自己攒了三年的积蓄，骑着自行车一路狂飙到16公里外的金泽市，然后搭乘了前往京都的列车。赶到学校后的警员才反应过来。刚才店里的那个女人根本不是店员，就是老板娘小野四人，也就是一直化名潜逃的杀人犯福田和子。知道真相后，一脸茫然的藤原呆呆站在门口，感觉就好像做了一场梦，就是不知道这到底算是美梦还是噩梦。逃亡的第四年，和子在名古屋在情人旅馆干起了清洁工的工作。每天晚上劳累一天后的和子，很快就进入了梦乡。在梦里，他成为了和国子店连锁企业的老板娘，并在东京购置了很多房产。突然之间，一声警笛声惊醒了和子，还好只是消防车经过。看着消防车消失在夜色中的尾灯，和子想了很久，隔天就离开了名古屋，来到了福井，然后又做了几次整容手术。和子觉得，如果不是因为整容花掉那么多的钱，自己的逃亡之路就不会这么悲催，所以必须把投资的钱赚回来。而此时，自己从上到下的本钱只剩下一样，那就是肉体。凭借博大的胸怀和巧舌如簧的嘴巴，盒子很快得到了当地一位退休妈妈桑的赏识，甚至还当起了店长。可那位妈妈桑也是见过大世面的人，盒子对自己身份的遮遮掩掩，早就引起了他的怀疑。结合电视台和报纸的通告，在一天两人喝酒时，妈妈桑说出了自己悲催的过去。当时无心学习，年纪轻轻就做了小太妹，不料刚出来没几天就被蛊惑在轮奸，一气之下错手杀害了男友并逃亡至今。每当看到街上那些依偎在父母身旁的孩子，自己的心里就在滴血。看到声泪俱下的妈妈桑，盒子也道出了自己的秘密：一席肺腑之言，两份相思之苦，十年逃亡之路，终于有个人可以倾听自己的苦与恨。几杯浓酒入肚后。盒子起身为妈妈桑盖上的外衣，留下一封告别信后，默默走出酒吧，登上了前往广岛的列车。1996年，日本爱媛市松山警察署发布了悬赏通告与盒子的录音带，称谁要能提供有价值的线索，谁就能获得警方100万日元众筹，算上曾为盒子整容的美容院的资助，酬劳更是来到了500万日元。500万日元也许不算什么。
但对于当时房地产泡沫破裂的日本来说，这五百万日元就是一笔天大的巨款。谁不想靠一个电话就赚到五百万呢？终于在1997年的7月29日，距离诉讼时效还有21天时，日本警方在福井市一家关东煮里抓获了福田和子，所以事情就此落下帷幕了吗？当然没有。对于警方来说，真正的考验才刚刚开始。福田和子被捕后。起初拒不承认自己杀害安冈后子的事实，相反，他还说自己只是一个被迫参与的从犯，真正的主谋是丈夫池上，自己只是在丈夫的威胁下参与了藏尸过程。福田和子心里的算盘其实很简单，他知道距离自己犯罪的有效诉讼期只剩下21天，在这21天，只要死死咬住丈夫是主谋的说法，警方就不能直接定他的罪，除非找到有力的证据。面对和子的抵赖。当时，日本负责盖案的刑事科长中井邦彦压力山大，因为和子当年的丈夫池上已经离开人世，没有证据能证明池上不是主谋，也没有证据证明和子就是主谋，所以对和子的起诉一时间陷入了死胡同。中井科长立马联系了松山市的警员帮忙，在费尽几番周折后，幸运找到了当年池上的同事。并证实当年案发时，池上人在东京的不在场证明，以及池上的个人日记两项证物。终于在1997年8月19日，距离有效诉讼期过期前的11个小时，日本警方以充足的证据，成功向法院起诉了福田和子的罪行。随后，法院判处了和子无期徒刑。2005年，福田和子在监狱中因病去世，享年57岁。被捕消息传开后。福田和子的身世也随即被爆了出来。根据日本警方公布的资料，福田和子父亲早年出轨，留下母子两人和别人私奔。为了生计，母亲不得不卖身养家。即使后来再婚，也依旧没能给和子一个完整的家庭。从小就缺乏正确引导的和子，年纪轻轻便成为了小太妹，甚至伙同男友抢劫、被捕入狱，监狱中又受尽了狱警的侮辱。从案发到被捕起诉。福田和子整整逃亡将近15年，如果福田和子没带当年那位妈妈桑的骨灰回福井安葬，也许这起案件的正义永远都会迟到。松山、大阪、东京、名古屋、广岛、神户、福冈、宫津、福井等等，这些城市不论多么繁华，但对于和子来说，都是遍布孤独的野径荒丘。所以，请不要随意踏入黑暗，因为即使有光能照进黑暗，光的背侧依然是黑的。我是小渊，我们下期再见。Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。女人有三次改变自己命运的机会：出生、学历和婚姻。而对于出生底层的女人来说，也许只有婚姻这一次机会。本期案件的主人公就是如此。上帝将她扔向贫民窟的同时，又给了她一副姣好的面容。靠着这副面容，他跨越千里，从菲律宾远嫁美国，成功让父母过上优渥的生活。可几年后，他却突然人间蒸发，因为他的失踪，警方揭开了16年前另外一位女子的离奇死亡案。这场用钞票叠起来的跨国婚姻，背后的结局和真相究竟是什么？今天我们就来一探究竟。故事非常精彩，希望大家看完后能够长按点赞键支持一下。故事的主人公是来自菲律宾的艾米丽塔·维拉，她生活在一个拥挤的贫民窟中，父母都是普通工人，日子过得十分拮据。诺大个家庭挤在铁皮屋里，劳累一天回来后，还得忍受周边嘈杂的环境以及随时会发生的盗窃。因为长相出众，所以父母希望维拉以后能嫁个有钱人，以此改善家里的条件。可维拉却从来不关心这些儿女情长。相反，他把大部分的心思都花在学习和做兼职贴补家用上。对于亲戚问他以后想嫁给哪里人的调侃，维拉都只是一笑而过。18岁那年开始，维拉身上的女人性征越发明显，周围的七大姑八大婶看了之后，都怂恿维拉做父母。这么大个女儿也该卖了。等过几年，她有自己的想法后，你这做父母再怎么劝都没有用了。在亲戚的推动下。父母终止了维拉的学业。那天，维拉哭了一整晚。她既愤怒又无奈，那种人生的无力感就如同万箭穿心般痛。她深知父母赚钱不容易
，如果自己继续读下去，那家里其他兄弟姐妹连吃饭都会成问题，所以便同意了辍学要求。在未经维拉同意的情况下，维拉的父母在一本叫做《樱花的征婚》杂志中发布了女儿的照片。维拉知晓后也没太在意，因为维拉觉得那些就是骗人的玩意儿，哪个傻瓜会相信杂志上的广告？可没想到，广告发出去后，居然真有三个人联系了他父母，而且都是美国人。在与维拉相见后，其中一个叫做杰克的男子从包里掏出了厚厚一叠美钞，直接放到了维拉父母面前。这一举动让所有人都大吃一惊。看着眼前厚厚一叠花花绿绿的美钞，维拉父母虽然表现得很淡定，但心里早已乐开了花。一家人与美钞距离从未如此之近，现实就是这么残酷。有钱人的婚姻是谈婚论嫁，穷苦人的婚姻则是强买强卖。见面之后，维拉父母就答应了将女儿嫁给杰克，一个比维拉大了整整二十六岁的美国人。为了安抚丈母娘的不舍，杰克向他们诉说了自己的经历，包括在军队的服役生涯、退役后从事的艺术工作等等。听到准女婿那跌宕起伏的人生经历，以及深不可测的家世背景，丈母娘恨不得杰克能够立马叫他一声妈。杰克答应，只要他们把维拉嫁给自己，那他就每个月给他们寄250美元的生活费。对比维拉父母当时只有几十美元的工资，足足翻了 N 倍之多。从菲律宾到美国，虽然相隔千里，但对维拉父母来说，距离只有一叠钞票。可这场用钞票叠起的姻缘，注定会随罪恶之火燃烧殆尽。结婚后，维拉又跟随丈夫来到了美国德克萨斯州，两人很快拥有了一个可爱儿子。对于远嫁他乡的维拉来说，她的生活只剩下儿子和丈夫。可随着儿子的逐渐长大，自己与丈夫的关系发生了越来越大的变化。和朋友聚会期间，维拉甚至表示自己对杰克已经没有任何感情了。相反，他爱上了另外一位女性伴侣蒙娜丽莎，希望有朝一日能和蒙娜丽莎开始新的生活。听到这样的话，朋友自然非常吃惊，他们以为这只是维拉酒后乱言，所以根本没放在心上。可几天后，他们却发现维拉突然人间蒸发般，怎么都联系不上。接到报警后，警方询问了维拉的丈夫。面对警方的到来，丈夫杰克却丝毫不在意，甚至告诉警方不用大惊小怪。妻子十成八九又去找他的女友蒙娜丽莎了。在杰克的指认下，蒙娜丽莎承认了自己和维拉的恋爱关系，但她表示当晚两人八点就分开了。自此之后，她也没见过维拉。几天后，维拉的丈夫杰克主动找警方，并提供了一些维拉的私人物品，希望警方出动警犬进行搜索，甚至还发布悬赏令，称只要有人能提供有价值的线索，他就悬赏两万五千美元。根据以往的经验。如果一个女人离奇失踪，那十成八九跟她的枕边人有关。杰克更是如此，因为在走访调查中，维拉的朋友透露，杰克和维拉两人的婚姻关系早已名存实亡。杰克不但不允许维拉和其他男人来往，还非常喜欢看色情片，甚至要求维拉与前妻的儿子发生性关系。这变态的嗜好让维拉几度精神分裂。如果不是蒙娜丽莎及时开导，恐怕维拉早已变成精神病。从朋友口中，警方还得知，为了满足自己变态的私欲，杰克承诺支付三万美元给维拉，条件是不允许她离开。搜查维拉的汽车时，细心的警员也的确发现了一些异常情况，例如当天汽车的驾驶位置明显宽了很多，开车的人似乎比维拉要高很多。结合维拉朋友的口供，警方认为她丈夫杰克嫌疑重大。不查不知道，一查吓一跳。杰克的社会信息显示。在遇到维拉之前，他有过三段婚姻。第一段婚姻以离婚结尾，剩余两段婚姻中，妻子都离奇死亡。现在第四段婚姻的维拉又离奇失踪，这到底是杰克运气背得不行，还是里面大有文章？要想知道答案，当务之急就是找到维拉。根据资料，杰克的第二任妻子名为沙伦，沙伦曾为杰克生了两个儿子。后来由于军队调动，杰克需要从美国前往韩国基地服役。不同意的沙伦便单方面提出离婚。面对执着的妻子，杰克临时请假回到家中，试图挽救两人的婚姻。可短短几天后，沙伦就因为胸部中枪去世。当时警方给出的判断是自杀。在沙伦去世后，在驻韩服役的杰克认识了第三任韩国妻子永惠虫。相比较于沙伦，永惠虫的死亡过程更蹊跷。杰克表示，那天他带着妻子前往惠特尼湖度假。
。下午，妻子独自一人在橡皮筏上游玩。自己则返回营地拿鱼饵，但回到原处后，却发现妻子掉进湖里溺水身亡。妻子永慧虫的家人知道后，火速从韩国赶到美国，可他们连女儿遗体都没能见上一面，因为杰克早已将其送到殡仪馆进行火化了。但永慧虫的妹妹自始至终都认为是姐夫杀害了姐姐，因为事发后湖区的保安证实，当天的姐姐的橡皮筏没有损坏，但由于尸体已经火化。所以，即使永慧虫家人持有疑义，美国警方也没有办法继续调查。到了这里，调查陷入了死胡同。但沙伦卷宗里的一张死亡现场照片吸引了警方的注意，他们将这张照片发给了血溅形态学专家分析，结合当时沙伦的身体形态特点，以及家中只有一把长管猎枪的情况，血迹专家让女警试图复原当时开枪自杀的情形，但都与实际结果矛盾。与此同时，当年负责尸检的法医告诉血迹专家，他记得当时沙伦左胸处有一处枪伤，子弹是从胸前射入，然后以小角度穿入胸腔。子弹的轨迹表明，枪口应该是略微向下倾斜。在经过多方专家严密论证后，警局否定了此前沙伦死于自杀的说法，并以怀疑他杀的判断写入报告。沙伦死亡当天，住所除了他自己外，就只剩下丈夫杰克，所以杰克嫌疑重大。有一就有二，既然沙伦的死和杰克有关，那维拉的失踪跟杰克也肯定脱不了关系。可怎么样才能让杰克露出马脚呢？这让 FBI 很是头疼，因为杰克曾在军队服役，各种反侦查能力都非常强。几天后 ，FBI 想出了一个很狡猾的计划。那天早上，探员再次登门拜访杰克，交谈中，探员告诉杰克，需要将维拉接触过的部分物品带回局里鉴定。探员先是假装案例，从维拉房里拿走了梳子和几件衣服，在客厅用塑料长模打包这些衣物时，探员还假装询问杰克客厅的地毯是否有更换过。如果没有更换过，那他们也得带回警局鉴定，因为客厅作为公共空间，歹徒很可能在地毯上留下痕迹。局里刚好可以用最新的 DNA 测试技术比对出来。听到探员这么一说，杰克立马答道：“这地毯是刚换的，之前那张。”因为被儿子弄脏了，所以被丢掉了。临走之前，探员还深情地拍了下杰克的肩膀，跟他说：“凶手一定跑不掉的。”而就在街道一侧，另外两名 FBI 探员正监视着杰克的一举一动。原来之前登门拜访杰克的探员，只是为了引蛇出洞，利用 DNA 技术找出地毯上的痕迹，只是一个试探。果然，在确认探员驱车离开后，杰克就把客厅的地毯丢在路边的垃圾桶，这说明杰克做贼心虚。可在没有找到维拉的尸体前，警方无法以蓄意谋杀罪起诉杰克。一年之后，一位偶然在惠特尼湖区附近狩猎的人在湖边发现了一具尸体。经过牙齿比对，法医很快确认了尸体主人正是失踪多时的维拉。在埋尸地点附近，警方找不到任何属于维拉的首饰和私人物品，由此可断定维拉当时不是离家出走。在维拉被掩埋时，肺脏所处的位置，法医发现了密度超标的硅藻，说明维拉生前曾吸入大量湖水。如果维拉是自己坠湖身亡，那他尸体不可能会被埋在湖边，除非有第三人杀害了他，然后将其埋尸至此。在听证的过程中，维拉的儿子也向警方说出了父亲犯罪的事实。他说，爸爸和妈妈曾经在浴缸里打架，这一切都说明是杰克杀害了维拉。法庭之上。检方通过对沙伦血迹形态的复原试验以及维拉的尸体特征两项证据，以一级蓄意谋杀罪向法院起诉杰克。最终，法院判处杰克九十九年监禁。在监狱待了几年后，有记者回访杰克，为什么要连续杀害自己三任妻子？杰克回答说：“这一切都是因为性。他十五岁时就有了第一次婚姻，也就是十五岁时就有了性启蒙。之后，自己便喜欢上了色情小说和影视剧。”在酒吧中偶然认识了欲望同样强烈的沙伦，但后来因为自己要到韩国服役，沙伦提出分手，自己一气之下便除去了沙伦。后来在韩国服役期间，枯燥单调的军旅生活让自己不得不通过色情影响来转移注意力。他发现自己对亚洲女性的兴趣越发强烈，所以便有了第三任韩国妻子永慧虫。可婚后，永慧虫对男女之事很是冷淡，这让他很不高兴，最后一气之下错手杀害了永慧虫。至于维拉。自己也是看她漂亮才把她娶回家。杰克的狱友也透露，虽然这家伙已经一把年纪，但是满脑子里装的都是女人，经常在监狱里炫耀自己的辉煌过去。
，像我们普及亚洲女性和欧美女性的区别，有时候听腻了，我们就当她是自言自语。因为贪恋金钱，维拉被自己家人推向杰克，推向了一个万劫不复的深渊，惨死他乡，成为无辜的牺牲品，实在令人唏嘘。我是小渊，我们下期再见。Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。我们今天要讲的是我国台湾省清华大学309事件。简单来说，就是两个女生和渣男海王的惨案。故事内容非常狗血，只做不易。希望大家看完后能够长按点赞键支持一下。故事发生在23年前的1998年。在饱受三个多月的寒冬后，时间终于来到三月中旬，久违的暖阳正紧紧地抚摸着大地，整个校园迎来了万物复苏的春天。一年之计在于春，就当学校里所有学生即将开启自己的新篇章时，演讲厅角落里一名女生却永远告别了春天。三月九日上午，几名清华大学研究生推开演讲厅大门，准备向导师汇报课题研究进展。可一打开门，一阵刺鼻的气味就直接撞进了鼻子，顺着气味，几名学生来到冷气机旁，掀开挡板一看，眼前居然躺着一具面目全非的尸体。走廊里数秒前的寂静，马上就被一阵尖叫声和脚步声划破。接到学校报警后，警方虽然第一时间拉起了警戒线，但外面还是挤满了学生。虽然办案多年，但看到地上无关肿烂的难以辨认的尸体，法医心里还是打了个哆嗦。堂堂台湾省清华大学，居然会发生如此命案，这让他很是意外。不难看出，死者遇害后被人用网水毁尸灭迹。到底是哪个家伙心肠如此歹毒？法医轻轻的叹息声，却夹杂着强烈的指责。看着尸体旁边被用过的避孕套，警方很快锁定了嫌疑人，就读于清华大学辐射生物研究所的研究生曾焕泰。法医不理解。到底是什么样的理由会让他在学校里犯下如此罪行？顺着地上这个避孕套，法医解开了一场凄惨的海王三角恋。在演讲厅遇害的死者名叫许家珍，是当时该校的在读研究生。要打开许家珍遇害背后的真相，还得从案发三年前说起。1995年，许家珍从台湾省长庚大学毕业后，打算攻读台湾清华大学研究生。为了能考上研究生，徐家珍在考前报了个辅导班，并在辅导班里认识了一个叫做洪小慧的女生。在考研路上能遇到个结伴同行、相互照顾的伙伴，是一件幸运的事情。而徐家珍就幸运地认识了洪小慧，两人不但在补习班时结为好友，还一起被台湾省清华大学生物研究所录取，成为同班同学。但恰恰是因为洪小慧，徐家珍也是不幸的。开学没多久后。两人就从好朋友变成了无话不谈的好闺蜜。几番相处下来，洪小慧逐渐了解了许家珍的背景。许家珍出生在台北大安区一个富裕家庭，父亲是电力公司高管，社会地位非常高，而母亲则是出身名门的大家闺秀。许家珍从小就过着无忧无虑的生活，穿着各种名牌衣服。两人出门逛街时，只要看到喜欢的包包，许家珍就会买下，即使价格是在四位数。可反观自己。从头到尾，从头到脚都是个平平无奇的穷学生，连伙食费都要靠做兼职贴补。更加令人五味陈杂的是，家庭家境条件如此优渥的闺蜜，学习上却比谁都拼，这简直就是要把人往死里卷的节奏。面对这样一位千金小姐般的闺蜜，洪小慧起初并没太在意，虽然心里会存在几缕妒忌，但很快就烟消云散。可曾焕泰这位学长的出现。却让洪小慧心里这缕烟丝烧成浓浓大火的黑烟。曾焕泰出生于台北板桥，比洪小慧两人大五岁。本科从东吴大学毕业后，也考到了台湾省清华大学的生物研究所。由于学业需要，曾焕泰三天两头就往实验室跑。一来二去，洪小慧两人就经常和曾焕泰相遇。这是当年曾焕泰的照片，照片虽然是侧着拍的。但依然能感受到一股很浓的书香才子气，端正的五官配上这张国字脸，书香才气又附带几分帅气，难怪曾焕泰入学没多久就找到了女朋友。和许家珍这位富家小姐一样，曾焕泰不但长相出众
，而且学业上也非常认真，攻读的还是博士研究生。所以，这样一个堪称完美的男人，让许家珍很是心动。几天之后，许家珍将自己对学长曾焕泰的爱慕之情说了出来。躺在床上，许家珍一边翘着二郎腿，一边向闺蜜洪小慧分享学长今天穿的是什么衣服，今天又主动跟他交流了课题。更要命的是。在实验台操作时，学长是如何轻轻弯腰，主动握着自己的手，纠正自己的错误操作，那脸盆就差点要贴到自己脸上了。当时真想把脸转过去亲他。看着闺蜜一脸陶醉的模样，洪小慧皱了皱眉头，心里狠狠地说了两个字：“花痴。”尽管当时曾焕泰已经有了女朋友，但许家珍依然毫不忌讳地整天黏在他后面，包括当着他女朋友的面约他逛街、送他昂贵的礼物等等。甚至还私下跟曾焕泰女朋友摊牌，说他们两个不适合之类的话语。面对许家珍死缠烂打般的追求，曾焕泰表示自己一直都是把她当做妹妹。如果学业上有不懂的地方，可以尽管找她帮忙。但是感情方面，他真的爱莫能助。话虽是这么说，但对于许家珍的礼物，曾焕泰是照单全收。说的难听点儿，曾焕泰就是个耍欲擒故纵的海王。既给了许家珍继续追求自己的机会，又向周围人立起了自己的牌坊，还顺带收割一波礼物，以至于曾焕泰不堪其扰的原女友主动提出了分手。看到自己闺蜜被学长如此耍弄，洪小慧再也看不下去了。她表示这男人就没有一个好东西，吃着碗里的，看着锅里的，不行，老娘得找他理论理论去。听到为自己打抱不平的好友，许家珍心中的煎熬多少有所缓解，可她根本不知道。日防夜防，闺蜜难防。其实洪小慧早就认识了曾焕泰，而且也很喜欢他。毕竟谁能抵挡这样一位颜值和才华兼具的男人呢？可出身卑微、手头拮据的洪小慧，根本没能力主动追求他。洪小慧唯一能做的，就是每天早早赶到与学长相同的实验室，然后默默地做着自己的实验，希望以这种方式延长与心上人的相处时间。可以看到，好友许家珍对自己心上人如此不要脸的追求，自己就满肚子火。明明已经有了别人都不敢奢求的家境，却还要这般夺人所爱。躺在床上，洪小慧一边想着白天的学长，一边看着对床的闺蜜，似乎在悄悄谋划着什么。后来，洪小慧趁着闺蜜和导师出差的机会，在实验室里偷偷向曾焕泰表白，不料被对方直接拒绝。备受打击的洪小慧觉得，学长之所以拒绝自己，肯定是觉得自己又穷又土。为博得学长的爱意，洪小慧一有时间就去夜店、酒吧等场所兼职，一边赚取零花钱买化妆品打扮自己，一边学习着如何撩拨男人。尽管如此，洪小慧还是难以掩盖从头到尾的稚嫩。一位陪酒女告诉洪小慧，男人都是下半身的动物，世上也没有不吃肉的狼。表面装作一副正人君子，实际上脑子想的全是和你滚床单的场景。只要你做得到位，男人自然会拜倒在你的石榴裙下。出生平凡的洪小慧从小就知道机会是自己争取的，男朋友也是。她不但把做兼职赚来的钱买礼物送给曾焕泰，还经常用身体有意无意引诱他。几个回合下来，曾焕泰彻底沦陷，两人甚至还在实验室上下摇摆，前后夹击。洪小慧的要求也很简单，只要求能成为他的地下女友。到后来，洪小慧似乎很喜欢这种感觉，一边和闺蜜友好相处，一边拼命给闺蜜戴绿帽，享受偷情的刺激感。而曾焕泰就更狠，脚踏两只船，白天和许家珍卿卿我我，晚上和洪小慧炮火连天。这种日子就这样维持了很长一段时间。后来在和曾焕泰一起用餐时，细心的许家珍偶然发现男友用的纸巾。和闺蜜用的纸巾相同，她脑海中飞速掠过一丝疑惑，但也并没太在意。到了实验室，许家珍趁男友下楼搬东西时，仔细闻了闻男友的外套，发现男友衣服上的香水味和闺蜜一样，在大衣上还有一条女人头发，明显比自己的头发要长。更要命的是，这条头发还是在大衣内侧。许家珍这时才想起之前在闺蜜抽屉中无意看到的避孕药，她隐隐感觉到头上似乎有片青青大草原。后来一次 KTV 庆祝生日时，许家珍故意装作醉酒入睡，想以此偷听男友和闺蜜谈话内容，却不料闺蜜裙子一掀，舌头一卷，大腿一跨，直接坐在男友身体上，开启了此起彼伏的扬声器模式。期间，闺蜜还一直询问学长是不是很刺激。那一刻，许家珍恨不得直接醒来，直接扇闺蜜几巴掌，但还是强忍了下来。既然要耍手段，那老娘就奉陪到底。
。三月六日上午，徐家珍告诉洪小慧，自己发现一款上新的化妆品，而且买两件还打折。可洪小慧发现，就算她打骨折，自己也买不起。于是，徐家珍就直接把自己信用卡塞到闺蜜手上，称难得有买一送一的活动，刚好两人一人一份。看着眼前这位千金小姐说买就买的任性，洪小慧是既高兴又妒忌。你说都是从女人肚子里出来的，我怎么就没碰上像你那样的爹呢？到了晚上九点，徐家珍约了闺蜜和男友逛街，一路上徐家珍紧紧挽着男友的手。闺蜜洪小慧看在眼里，气在心里。这电灯泡当的着实煎熬，不行，等下回去得把她男友抢过来打几炮，唯有炮火才能平息怒火。走着走着。三人来到一家首饰门店，徐家珍假装挑选了几样心仪的首饰，拿出信用卡结账时却一直显示异常。当着男友的面，徐家珍若无其事地说了一句：“不可能呀，早上我还把卡借给小慧买化妆品的呀，怎么会突然刷不了了呢？”听到这话，洪小慧愣了一下，才缓过神来：“好你个徐家珍，居然故意设局让老娘在学长面前出丑。”回到宿舍后，洪小慧越想越气，最终实在忍不住了，便告诉闺蜜自己也喜欢曾焕泰。希望彼此公平竞争，不要耍这些肮脏的小手段。听了这话后，徐家珍顿时火冒三丈：“你也配跟我说肮脏？我把你当闺蜜，你居然在背后出轨我男友，你还有脸说我肮脏？”就这样，两人越吵越凶，最后直接厮打在一块。期间，洪小慧扇了闺蜜一巴掌，双手还掐住闺蜜颈部撞向地面，导致闺蜜头部大量流血昏迷。按理来说，这一幕应该能让洪小慧冷静下来，但没想到洪小慧完全没有停下的意思。还去实验室取了一瓶氯仿，对准闺蜜后脑勺淋下，然后将其藏在冷气机旁边，边用纱布抹去了演讲台的血迹。次日晚上九点左右，洪小慧回到现场，却发现闺蜜因为吸入氯仿与光反应的有毒气体窒息死亡。为了避免罪行暴露，洪小慧又利用在实验室配成的网水溶解徐家珍的身体，甚至还故意在她现场留下自己和曾焕泰用过的避孕套。企图伪造奸杀的假象。果然，这女人要是狠起来，那就没男人什么事儿了。但千算万算的洪小慧还是机关算尽，她不但没有除去自己鞋子上的血迹，甚至还继续使用闺蜜的信用卡购物。事情曝光后，立马被传得沸沸扬扬。徐家珍的父亲更是向媒体痛斥：“他到底是有多恨我女儿，抓着我女儿的头浸泡在网水里？这人的人性怎么会这样？”最终，杀人凶手洪小慧被判十八年有期徒刑。赔偿受害者父母新台币 2,100 多万。服刑期间，洪小慧多次申请假释，但因民众反对畏惧，直到第五次时的2008年才获准假释出狱。至于海王曾焕泰，被学校辞退后，必走国外继续攻读博士学位，并返回台北担任电脑工程师。都说恋爱中的女人智商为零，而这份智商一旦催化女人内心深处的歹毒，那后果真是不堪设想。所以还是那句话。防火防盗防闺蜜，必扎必见必海王。我是小渊，我们下期再见。Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。今天我们讲个非常奇葩的密室案件。酒店客房里，一名中年大叔离奇暴毙，法医勘查后倍感疑惑。监控记录证实，并没有第三者进入客房，现场也找不到作案凶器。在人来人往中的酒店里。这起密室凶案的真相究竟是什么？警方迟迟找不到破案密码，死者家人重赏五万美金。昔日 FBI 探员化作私家侦探再次迎战，可背后的真相却出乎所有人的意料。故事内容非常精彩，制作不易，希望大家看完后能够长按点赞键支持一下。故事发生在2010年美国德克萨斯州的伯蒙特市区。9月15日当晚，和往常一样，妻子苏西在跟丈夫拉着咸菜白粥的家常。电话中，苏西告诉丈夫格雷，自己申请延期缴税的请求已经获批，具体内容已经用邮件发到你的邮箱里。和妻子聊了一个多小时后，格雷从酒店的窗边回到床上，靠在床头板的两个枕头上，铺上一条干净的白色毛巾。将烟灰缸、香烟、打火机、手机、电视遥控整整齐齐摆成一列，旁边还有些许糖果。靠在床上，格雷一边看着电视，一边抽着香烟。
，时不时还来上一两颗糖果。这悠闲的生活节奏，打工人看了心急，资本家看了着急。根据资料，格雷此前是远洋船只的工程师，辞职后在休斯顿做起了石油生意。为了住宿方便，公司给他在郊外一家酒店包了个单人间。第二天早上。妻子苏西致电格雷办公室，但一直没人接听。妻子本以为丈夫临时有事耽误了上班，可在接下来的中午和晚上，她都没能和丈夫取得联系。另外一边，格雷的同事也在着急地寻找格雷。来到酒店门外，同事狂敲三四八房门，可一直没人应答。把耳朵贴到门上，却发现里面还有电视的声音，应该有人待在房里。同事让大堂经理打开房门。可一进入房间，就发现格雷面部朝下，在地毯上一动不动，身体的肤色也变成了灰蓝色，左侧两个僵硬的手指间还夹着一根香烟，口袋里还有一千多美元现金，整个房间里酷热无比，电视还在开着。发现格雷失去脉搏后，同事拨打了九幺幺报警电话。来到现场后，法医感到很是奇怪，这外面三十几度的大热天，房间里面居然没开空调。而更令法医震惊的是，在死者蓝色睡衣裤裆处有个明显的深色圆点，很像是凝固后的血液。将死者运回局里后，当局对格雷进行了全身的尸检。尸检报告显示，格雷身上断了两根肋骨，右心房和大肠都被破了个洞，胃部和肝脏都有伤口，胃部和肝脏都受到不同程度的损害。此外，还有重要的一点，就是死者的阴囊处有个大约 0.5 厘米宽的伤口。伴随着伤口的水肿，格雷身上还有一处蔓延到腹股沟和右臀部的长条状淤伤，翻译过来就是格雷下半身生殖器官似乎受到某种怪物的重击。顺着死者是敏感部位受伤的这个角度出发，探员怀疑凶手应该是个女人，估计是和死者寻欢时发生矛盾，一气之下杀害了她。可查遍客房所有地方，探员都没找到死者死前曾进行房事或准备房事的迹象。死者朋友告诉警方，五十五岁的格雷人际关系很好，对家庭也非常负责任，根本不是那种喜欢在外面偷吃的男人。此前，他和妻子苏西因为小事离婚，离婚期间，格雷一直单身一人。几年后又和妻子复合，用妻子的话来说就是：“我发现我爱的人还是格雷。”尤其是复合那天，他在电话中说的那句话：“我等你这个电话等了很多年了。”说着说着，妻子便潸然泪下。可不管苏西说的多煽情，格雷一死全都是死无对证。毕竟有句话叫做“凶手就在你身边”。按照以往的经验，大多数枕边人杀害自己配偶的动机都是钱财，所以事后探员调取了格雷的所有保单记录，但上面的保险都是前几年购买的，而且受益人也不止一个，格雷子女和妻子都有份。而案发后，格雷的妻子也没有马上理赔，相反还拿出五万美元征集线索，只为找出杀害自己丈夫的凶手。犯罪心理专家审视了格雷最近一段时间的通讯记录，大多是生意上的来往以及和家人的联系，在他那个黑莓手机中也没有发现和其他女人的暧昧。电子邮件记录也显示，格雷在9月15日当晚查出了妻子的电子邮件，这说明死者遇害时间应该是那个晚上。而法医报告也证实了这点。总之，格雷身上的一切都很正常。可格雷越是正常，就越把调查该案的探员逼到精神失常。他们可不想自己的辖区多了一起传遍天下的密室谋杀悬案。回到出事的三四八客房，那从当天晚上到次日发现尸体这个时间段，到底是谁进入了客房呢？探员调取了酒店的监控，可从走廊到电梯再到大堂，警方都没发现可疑人员。探员很是不理解，身材高大的格雷在经历肋骨开裂、内脏撕裂、心脏破裂的重伤后，身上却没有被殴打的迹象，只有脸部和胯部有轻微的擦伤。但这两处伤痕都被证实不是上面致命伤的缘由。退一步讲，就算格雷真的遭遇殴打，就算格雷已经五十五岁。但这么大个男人面对殴打时，肯定会做出反应，最起码房间里会有些东西被推倒或撞翻。可探员到达现场时，发现房间内所有摆设都很正常，没有明显的打斗痕迹和盗窃痕迹。这时，有人提出，也许格雷是在其他地方被殴打致死，然后尸体被运回客房，并小心翼翼放在地毯上。顺着这种思路。
，警方还真的发现了不对劲的地方。根据酒店管理人员的回忆，九月十五日当晚某个时候，三四八客房的客人用微波炉加热爆米花时，因为操作不当，无意间炸开了一条电路，造成线路断电。而当时三四八隔壁的三四九号房间和正下方的房间都因此受到影响，断电后。格雷第一时间致电前台反映了情况，而酒店也及时维修了线路。根据酒店工作人员的回忆，在隔离房间接电时没有发现什么不对劲，反倒是隔壁房间的三个客人，当时喝酒喝得挺凶的，说你们酒店怎么搞的，这么热的天气居然还停电，发了几句牢骚后，其中两个客人还问需不需要帮忙，我们哥俩可是电工哟。听到这里，探员提出了一种可能，当天在死者隔壁房间喝酒的这两个电工。客房突然断电后，他们询问了隔离缘由，说着说着，双方便吵了起来，在酒精的作用下，口角越演越烈，最终升级为命案。可如果凶手真的是他们，那他们为何当晚没有及时逃跑，而是第二天才离开？还有一点就是，探员查阅资料后证实，这两人的确是附近石油公司的电工，在酒店留下的身份信息也都对得上。案发六个月后 ，FBI 调查迟迟没有明显进展。既找不到嫌疑人，也无法解释隔离死因，连凶器长什么样都一脸懵逼。就在这时，隔离的妻子找到了著名的私家侦探肯恩，一个前 FBI 探员，退休后做起了自己的侦探事业，在业界也算是有头有脸的人物。前不久，刚刚侦破同样发生的酒店的一起案件，为了方便办案，肯恩找到了负责该案的斯科特探员一起合作，两人决定展开全方位的排查。来到三四八客房，将窗帘一拉，大门一关后，他们将整个房间喷上了卢米诺试剂，并用荧光照射排查。很快接近地毯的一处墙壁上，他们发现了一处血迹。提取血迹，输入 DNA 数据库比对，发现血液主人是上星期入住的一个男子。该男子说自己当时在削苹果时划破手，血滴不小心溅到墙壁上。案发当天，自己正在加班，周围同事都可以证实自己的说法。兜了一圈，肯恩两人还是回到了酒店。在肯恩的强烈要求下，斯科特又把酒店的所有工作人员和可疑人员问了次口供。期间，有人提到自己在当晚曾听到一个“砰”的声音。清洁工说自己在当晚在走廊其他房间打扫时也听到了这个声音，好像就是从三四八客房这个方向传来。直到后来三四八客房要求帮忙清理房间时。自己才知道，原来是客房主人使用微波炉不当，导致“砰”的一声。当时爆米花还溅了一桌。至于具体是在什么时候听到这个时间的，清洁工表示，当时只顾着干活，所以没注意。多年的办案经验告诉肯恩，案发现场的任何一个细节，可能都是将来破案的关键。为了还原这个细节，肯恩找来相同型号的微波炉，然后根据周围人的描述，在其他和三四八客房相似的房间里进行了类似的实验。并一一询问了工作人员是否听到什么声响。清洁工听完后，总感觉这个声音和之前听到的不太一样。领班也觉得之前的那个声响没有这么尖锐。斯科特探员觉得，肯恩这个还原对破案意义不大，因为他们根本不知道死者当时到底是放了多少爆米花，而且实验的地方也不是在三四八客房内，根本不具可比性。就在两人嘀咕时，酒店领班随口说了一句：“我觉得那声音听起来更像枪响。”说着无意，听着有心。肯恩两人立即再次检查了三四八客房。如果这声枪响和格雷遇害有关，那房间里肯定能找到开枪的痕迹。从地板、家具和墙壁，两人再次翻遍了客房，可还是一无所获。就在他们快要放弃时，墙壁上一处很不明显的凸起引起了肯恩的注意。这个凸起边缘非常整齐，直径大约是一厘米。它刚好位于和隔壁客房相连的墙面上，在三四八隔壁客房里的同一位置也存在同样特征的凸起。戳开这个凸起后，肯恩惊讶地发现，这居然藏着个小洞，小洞里被人填了一些东西，很像是石膏类的物质。抽样检验后，居然是牙膏。更加令人震惊的是，将牙膏从墙壁上抹掉后，肯恩发现它和弹孔非常相像，便用激光笔做了试验，沿着小洞射去。激光穿过墙壁后，射到了三四八客房，终点位置刚好是格雷的床，也就是他跌落在地毯前靠的位置。这细思极恐的发现让在场人吃惊不已。带着疑问，肯恩要求警方重新尸检，但可惜由于案发已经过去六个月，尸体早已被火化下葬。在格雷妻子的斡旋下
，肯恩终于拿到了尸检报告。仔细看了很久后，他发现格雷身上有条很像是子弹穿过的轨迹，但法医表示也有可能是被殴打或撞击形成的。但另外一张心脏特写中，肯恩发现了一个不起眼的小洞，结合格雷内脏上的损伤痕迹，在征求过数位法医的意见后，警方怀疑格雷是死于枪击。当时负责尸检的法医之所以没有发现。是因为子弹是从格雷生殖器官上的阴囊射入，但由于阴囊处皮肤收缩性很强，伤口非常不明显，这才被法医不小心忽略掉。事后，该法医也承认，当时他只用了45分钟就结束了尸检。到了这一步，如果能在格雷身上找到子弹残片，结合墙壁上新鲜的弹孔，警方肯定能立即确定凶手就是当晚隔壁的住户。但可惜尸体早已火化，那怎么办呢？侦探自有妙计。一个多月后，探员找到了当晚入住三四八隔壁客房的两个电工，他们分别是蒂姆和兰斯。在审问过程中，警方并没有直接告诉他们发现弹孔的事情，而是采取了囚徒困境的方式分开审问。探员也只是要求他们重新回忆一下当晚的事情。可就在他们起身准备离开审讯室时，探员突然说了句：“你已经在自己口供上签了名，要是你为了所谓的朋友一起撒谎的话，那你会受到双倍的法律惩罚。”在一红一白、软硬兼施的攻势下，名叫蒂姆的电工终于交代了事情的真相。当晚，他和同伴兰斯一起在酒店内喝酒，后来去车上拿威士忌时，不知怎么的就把车上的手枪也带了进来。喝着喝着，兰斯便摆弄起这把手枪，甚至还模仿电影里的镜头吓唬自己。结果那一瞬间，兰斯居然不小心抠下了扳机。为了掩人耳目，他们用客房里的牙膏填补了墙板上的弹孔。第二天，他们听到隔壁三四八客房发生了命案，出于心虚，便匆匆离开现场。法庭之上，兰斯承认了自己的罪行，被判处过失杀人罪，入狱十年。根据兰斯的口供和格雷的尸检报告，肯恩大致还原了案发过程。当晚，兰斯在玩弄手枪时，格雷刚好靠在床上看电视，子弹从枪口出来后，射穿墙壁，射进他的阴囊，一路向上射穿了他的胃部和肝脏。造成了两根肋骨断裂，最终停留在心脏。中枪后的格雷没有立即死亡，他本想起身寻求帮助，但不小心从床上翻了下来，倒地过程中擦伤脸部，最终面部朝下趴在地上死去。说到这里，大家也许会觉得小袁在编故事，但现实就是这么荒诞。因为当时案发客房的墙壁材料刚好就是用木板与石膏板搭配而成，而法医会对死者进行多次尸检，也是为了避免这些操作的失误。所以还是那句话，玩归玩，闹归闹，千万别拿手枪开玩笑。我是小渊，我们下期再见。